வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் பண்ணா நல்லது இன்றைக்கி நம்ம நரிப்பயிர் யூஸ் பண்ணி ஒரு குளம் செய்ய போகிறோம் நரிப்பயிர் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் இது மோஸ்ட்டாக எல்லா கடைகளையும் கிடைக்கும் முக்கியமாக சந்தைகளெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லாவே சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய பயிர் தான் பச்சை பயிர்லேயே கொஞ்சம் டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இங்கிலீஷில் வந்து மாத் பீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதையும் கத்திரிக்காவும் யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு குளம் செய்யலாம் வாங்க முதல்ல நான் இங்கே ஒரு சின்ன டம்ளரில் சின்ன டம்ளர் நரி பயிர் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த பயிரும் நம்ம பச்சை பயிர் கொழுப்பருப்பு மாதிரி நல்லா வறுக்கும் போதே மனம் வரும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்குங்க நரி பயிர் வந்து சில ஊரில் வந்து லைன் பயிருன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்கும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க வந்து வறுக்க வறுக்க அதனோட கலர் அப்படியே லைட் ஆகிட்டு வரும் இது பாருங்கள் நல்லா டார்க்காக இருக்கும் அது அப்படியே வறுபட்டுருச்சுன்னா கொஞ்சம் அப்படியே லைட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் வெளுத்த கலரில் நல்லா மனம் வந்துருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது எடுத்து இப்போ ஆற வச்ச வச்சுட்டு அப்புறமா ஒரு களி களிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமேல குக்கரில் விட்டு ஒரு விசில் எடுத்துக்கலாம் குக்கரில் எந்த டம்ளரில் வந்து நரி பயிர் அளக்குறீங்களோ அதே டம்ளரில் மூன்று டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இங்கே நான் பயிரையும் நல்லா கழுவிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது தண்ணி வந்து மூன்று டம்ளர் ஊற்றலாம் இல்லை எச்சா ஊற்றி அதே தண்ணியில் நீங்கள் ரசம் கூட வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை மூடி வச்சு நம்ம ஒரே விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போது ஒரே விசில் விட்டு எடுத்துட்டோம் ஒரே விசில் விட்டிங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வெந்துடும் அந்த அந்த பதமே கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம குளம் செய்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு மண் சட்டியில் நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் கல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டு நல்லா வணக்கிங்க சீரகம் வணங்கினதும் நான் ரெண்டு கை சின்ன வெங்காயம் தொளித்து வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே முழுசாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன பொடியாக இருந்ததுன்னா முழுசாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நடுவில் கட் பண்ணி நம்ம புளி குழம்புக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு கை நிறைய பூண்டு அதையும் அப்படி முழுசாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வர மிளகா கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் வெங்காயம் பூண்டு வர மிளகாலாம் வணங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி வணங்கினதுக்கப்புறமா நான் வந்து இங்கே ஒரு ஆறு கத்திரிக்காய் அரிஞ்சு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டதும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கணும் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் வணங்கறதுக்காக நான் இந்த நம்ம நரிப்பயிர் வேக வச்ச தண்ணியவே ஊற்றுறேன் ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா அதை வேக வைக்கிற டைம்லேயே கூடவே மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அதாவது தனியா தூள் நம்ம கத்திரிக்காய் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இந்த நரிப்பயிர் வந்து சர்க்கரை இருக்கிறவங்க சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது வந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் நீங்கள் ஆனால் அப்பப்போ பார்த்துட்டு இருக்கணும் நம்ம போட்ட கத்திரிக்காய் தொண்ணூறு சதவீதம் வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம முதல்லையே வேக வச்சு எடுத்த நரி பயிரையும் அதில் போட்டுக்கணும் போட்டு கலக்கி விட்டுக்கணும் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு கொதி வரட்டும் ஃபுல்லாக வளங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் ரெண்டு கொத்து கருவே பிளாட் பண்ணுறேன் போட்டதுக்கப்புறமா நான் இங்கே வந்து ஒரு எலுமிச்சங்காய் சைஸ் புளி வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் அதை நல்லா தண்ணி விட்டு கரைச்சி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் புளி ஊ தண்ணி ஊற்றாமையும் இறக்கி வச்சுக்கலாம் புளி ஊற்றணும் இல்லையா அதனோட பச்சை வாசனெல்லாம் போய் நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த டைமில் அடுப்புலேருந்து இறக்கி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இதுவே கேஸ் அடுப்பில் செஞ்சிங்கனாலும் ரொம்ப நல்லா தான் வரும் செய்யுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவோட ப